তোমাদের প্রতিদিনের মতো আজ আবার আমি তোমাদের সামনে ইভিএস এর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা যে টপিকটা আলোচনা করব সেটা প্রাইমেটের দু হাজার তেইশে নতুন ভাবে ইনক্লুড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অসেন পলিউশন অর্থাৎ সমুদ্রে যে দূষণ তো এই পার্টটি আমাদের শুরু করার আগে তোমাদের কাছে বলে রাখি যে তোমাদের যে সমস্ত টপিকগুলো একদম নিউলি অ্যাডেড হয়েছে বিশেষ করে তোমার ইভিএস এর সমস্ত টপিক আমি তোমাদের সাথে ডিটেলস আলোচনা করব এর আগে আমাদের দুটো আলোচনা হয়ে গিয়েছে একটা তোমার যেটা ছিল এমিগ্রেশন মাইগ্রেশন এবং আরেকটা নতুন না এটা আর একটা ছিল যেন তোমার ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এছাড়া বাকি যে সমস্ত টপিকগুলো রয়েছে ওজন হল গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে আলোচনা করবো এবং সেটা ডিটেলসে আলোচনা করব তারপর সেই টপিক থেকে ইম্পর্টেন্ট এমসি কেউ আলোচনা করবো যেটা তোমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হবে এছাড়াও সিডিপি যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে প্রশ্ন হবেই এরকম টপিক নিয়ে আলোচনা করছি আবার তোমাদের সাথে আরও শেয়ার করবো কি কি টপিক পড়তে হবে তাছাড়া তোমার ইভিএস তো গেল সিডিপি ইংলিশ তো আমাদের চলছে ইংলিশ এবং ম্যাথ সমস্ত সাবজেক্টের ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আমাদের তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো এর বিগত যে সমস্ত ভিডিওগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো অবশ্যই তোমরা দেখবে তাহলে অনেকটাই তোমার উপকৃত হবে তো চলো শুরু করি আজকে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি সেটা তোমার অসেন পলিউশন তো এখানে যেটা আমরা আলোচনা করবো যে সমুদ্রের দূষণের কারণ তার প্রভাব এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায় তার বিস্তারিত মহাসাগর হল পৃথিবীর বৃহত্তম ঝলাশয় গত কয়েক দশক ধরে অত্যাধিক মানুষের কার্যকলাপ পৃথিবীর মহাসাগরের যে সামুদ্রিক জীবন সেটাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে সামুদ্রিক দূষণ যা সামুদ্রিক দূষণ নামে পরিচিত তা হলো ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন তেল প্লাস্টিক শিল্প ও কৃষিজ বর্জ্য এবং রাসায়নিক কণা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়া এর কারণে কিন্তু সমুদ্র দূষণ হয় তো এখানে দেখো যে তোমার যে প্লাস্টিক তারপর স্টেল স্প্লিট এটাও কিন্তু সিলেবাস রয়েছে তো এখান থেকে আমাদের আলোচনা হয়ে যাবে তবে আলাদাভাবে আমি প্লাস্টিক দূষণের উপর একটা ছোট্ট একটা ক্লাস দেব ওকে তো দেখো তারপর কি যেহেতু মহাসাগরগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রাণ এ সামুদ্রিক প্রাণী এবং গাছপালাগুলোর আবাসস্থল সরবরাহ করে তাই প্রতিটি নাগরিকদের দায়িত্ব এই মহাসাগরগুলিকে পরিষ্কার করতে করতে হবে এবং তার যে ভূমিকা যা রয়েছে সেটা পালন করতে হবে যাতে সামুদ্রিক প্রজাতিগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা উন্নতি লাভ করতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আমরা এখানে আলোচনা করবো যে তামা এবং সোনার মতো উপকরণগুলির জন্য খনের যে সমুদ্র মানে খনের জন্য সমুদ্র দূষণ একটি প্রধান উৎস তাহলে সমুদ্র দূষণের একটা প্রধান উৎস হলো তোমার তামা এবং সোনার মতো যে খনি সেটাও উদাহরণ সব যদি আমরা বলি দেখো যে তামা সাগরে দূষণকারী একটি প্রধান উৎস এবং অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী এবং জীবনের জীবন চক্রে কিন্তু এ হস্তক্ষেপ করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতে ঠিক আছে এটা একটা সুন্দর কোটেশন দেওয়া আছে দেখো যে সমুদ্র অনেক দূষণকারী উপকূল রেখা থেকে অনেক দূরে পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ যে সমুদ্রে যে অনেক দূষণকারী যে উপকূলের দূষণকারী যে সমস্ত পদার্থ বস্তুগুলি সেটা উপকূল থেকে অনেক দূরে পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় আভ্যন্তরণ কৃষকদের দ্বারা প্রয়োগ করা নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার যেমন যে স্থানীয় স্রোত নদী এবং ভূগর্ভস্থ জলে সেটা মিশে যায় জলেটা শেষ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মোহনা উপসাগর এবং বদিবিতা জমা হয় এই অতিরিক্ত পৃষ্ঠগুলি শ্যাওলাগুলির বিশাল ফুলের জন্ম দিতে পারে যা অক্সিজেনের জল কেড়ে নেয় এমন জায়গুলি ছেড়ে দেওয়া যেখানে খুব কম বা কোথাও সামুদ্রিক জীবন থাকতে পারে না এটা যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মধ্যে কিন্তু এটা বলছে তো এখানে আরেকটা আমাদের আছে যে তোমার শ্যাওলা হ্যাঁ শ্যাওলা ব্লুম অ্যালগাল যেটা অ্যালগা ব্লুম এটাও কিন্তু এই দূষণ হচ্ছে এটা একটা সামুদ্রিক একটা প্রাণী এই তোমার উদ্ভিদ এই আমাদের মানুষের কার্যকলের ফলে কিন্তু এটা হচ্ছে সেটা কি বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার তারপর তোমার নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার ব্যবহার ঠিক আছে যেগুলো তোমার স্থায়ী স্রোত নদী ভূগ্রভস্ত জলে মিশিয়ে মানে মিশে যাচ্ছে তারপর সেটা উপসাগরে বদ্বীপে জমা হচ্ছে মহানে জমা হচ্ছে তারপর সেটাকে দূষিত করছে তো এই সমুদ্র দূষণের যে যে কারণগুলো হচ্ছে ভেরিয়াস কোজ অব অসেন পলিউশন সেগুলো হচ্ছে যেমন প্রয়োগ নিষ্কাশন পরীক্ষা আসলে আমাদের এইগুলাই আসবে যে সমুদ্র দূষণের নিচে কোনটি দ্বারা সমুদ্র দূষিত হয় ঠিক আছে চারটা অপশন দিয়ে দেবে যে প্রয়োগ নিষ্কাশন যা কলে সেওয়াজ তারপর যে তোমার যে শিল্প থেকে রাসায়নিক যে বিষাক্ত রাসায়নিক তবে এইটা বেশি আসতে পারে মানে এই পয়েন্টের উপর ঠিক আছে যে নিচের কোনটি সমুদ্র দূষণের জন্য দায়ী সেটা হচ্ছে তোমার প্রয়োগ নিষ্কাশন তো প্রয়োগ নিষ্কাশনটা কি দেখো যে দূষণ সরাসরি অর্থাৎ প্রয়োগ নিষ্কাশন যে দূষণটা সরাসরি সাগরে প্রবেশ করতে পারে প্রয়োগ নিষ্কাশন বা দূষণকারী পদার্থ প্রয়োগ নিষ্কাশন ঠিক আছে নদী বা ড্রেনেজের মাধ্যমে সরাসরি সমুদ্র প্রবাহিত হয় প্রায়শই খনির
সাগরের বাস্তুতন্ত্র অন্যান্য রাসায়নিক পুষ্টির মুক্তির ফলে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায় বাস্তুতন্ত্রের যে রাসায়নিক পুষ্টি হয় উদ্ভিদের জীবন যেটা ক্ষয় হয়ে যায় এবং সমুদ্রের প্রাণীর যে গুণমান মারাত্মকভাবে পতন ঘটে ফলস্বরূপ কি সমস্ত স্তরে সমুদ্রের জীবন উদ্ভিদ এবং প্রাণী অত্যন্ত প্রভাবিত হয় অর্থাৎ তাদের জীবনটা খুবই ইয়ে হয়ে যায় আর একটা মাথায় রাখবে জিনিসটা যে যেরকম ধরো সমুদ্রের উপর দিয়ে জল এই যেমন জাহাজ যখন চলাচল করে ঠিক আছে এবং ওখান থেকে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলো জলে মিশছে সেগুলো কিন্তু তো মিশতেই থাকবে ঠিক আছে সেটা হাজার হাজার বছর ধরে সেটা থাকছে জাহাজ গেলে কিন্তু তোমার তেল পড়বেই ঠিক আছে তো সেইগুলো কিন্তু দূষিত হচ্ছে তো আমাদের বিশেষ করে যে দূষণ অর্থাৎ সমুদ্রকে দূষণ থেকে মুক্ত করা খুবই কঠিন ব্যাপার দুইয়ের মধ্যে দেখো যে শিল্প থেকে বিষাক্ত যে রাসায়নিক টক্সিক কেমিক্যাল ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ শিল্প এবং যে কৃষিজ বর্জ্য হল আরেকটি সাধারণ বর্জ্য যা সরাসরি সাগরে নিশ্চিত হয় যার ফলে সমুদ্র দূষণ হয় দূষণের বিষাক্ত তরল ডাম্পিং সরাসরি সামুদ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে কারণ সেগুলি বিপজ্জনক বলে মনে করা হয় তাহলে এখানে এই পয়েন্ট থেকে কি করবো যে শিল্প থেকে যে সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশছে আর একটা ডাম্পিং এটা কিন্তু সমুদ্র দূষণের জন্য একটা দায়ী দ্বিতীয়ত কি তারা সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ায় এটি তাপ দূষণ নামে পরিচিত ঠিক আছে কারণ এই সমস্ত তরলগুলি তাপমাত্রায় বেশি থাকে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণী এবং গাছপালা উচ্চমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে না তারা এই এখানে এসে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় তারপর ল্যান্ড রান অফ ঠিক আছে এটা একটা দূষণের জন্য আরেকটা উৎস যেটা হয় সমুদ্র দূষণের আরেকটা উৎস হল এটা স্থলভাগ ল্যান্ড রান অফটা তোমার স্থলভাগ এটি ঘটে যখন জল এবং তার সর্বাধিক পরিমাণে মাটিতে অনুপ্রবেশ করে জল ওকে এবং বৃষ্টি বন্যা বা গলে যাওয়া অতিরিক্ত জল জমির উপর দিয়ে হ্যাঁ এটা গলে না এটা জমি যাওয়া ঠিক আছে এটা গলে না ঠিক আছে এটা জমি যাওয়া এবং মহাসাগরে প্রবাহিত হয় প্রায়শই দেখা যায় যে এই সমস্ত জল মানব সৃষ্ট ক্ষতিকারক দূষকগুলিকে তুলে নেই যা সমুদ্র গিয়ে দূষিত করে যার মধ্যে আছে সার পেট্রোলিয়াম কীটনাশক এবং অন্যান্য ধরনের মাটি যেটা মাটিকে দূষিত করছে স্থল প্রাণী এবং মানুষের সার এবং বর্জ্য মৃত অঞ্চল তৈরি করে ঠিক আছে যেটা সমুদ্রের জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে তাহলে এই যে ল্যান্ড রান অফ অর্থাৎ যখন মাটি মানে ধস হচ্ছে অর্থাৎ যে স্থলভাগ যখন বন্যা হচ্ছে সেখান থেকে যে সমস্ত দূষিত পদার্থ সমুদ্রে মিশছে সেই সমস্ত পদার্থগুলো কিন্তু সমুদ্রকে দূষিত করছে তারপর কি দেখো এর একটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা পয়েন্ট সেই যে বড় মাপে তেল ছড়িয়ে পড়া লার্জ স্কেল অব সয়েল স্পিল এটা কিন্তু আমাদের একটা মানে আর একটা টপিক দূষণের ক্ষেত্রে আর একটা টপিক এটা কিন্তু আমাদের সয়েল অয়েল স্পিল ঠিক আছে তাহলে ওটা আলাদাভাবে পড়া দরকার না এটা এখান থেকে হয়ে যাবে তো দেখো জাহাজ দূষণ সমুদ্রের একটি বিশাল উচ্চ সমুদ্র দূষণের একটা বিশাল উচ্চ জাহাজ যার সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রভাব হলো তেল ছড়িয়ে পড়া যখন জাহাজ থেকে যে সমস্ত তেল নির্গত হয় ওকে অপরিচিত তেল সমুদ্র বছরের পর বছর ধরে থাকে এবং সামুদ্রিক জীবনে অত্যন্ত বিষাক্ত প্রায়শই সামুদ্রিক প্রাণীদের শ্বাসরোধ করে মারা যায় ঠিক আছে একবার এটি তাদের আট একেবারে একদম আটকে ফেলে দেয় মেরে দেয় অপরিচিত তেল পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত কঠিন দুর্ভাগ্যবশত এর অর্থ হলো যে কি এটি একটা বিভক্ত করে দেয় এটি সাধারণত মানে যেখান থেকে মানে যে জায়গায় আছে সেখান থেকে তোমার একদম এটাকে জীবনটাকে নাশ করে দিচ্ছে ঠিক আছে ওই সমস্ত সমুদ্রের প্রাণীদেরকে এছাড়া অনেক জাহাজ প্রতি বছর ঝড় হ্যাঁ জরির অবস্থা এবং দুর্ঘটনার কারণে হাজার হাজার ক্র্যাক হয়ে যায় এটা ক্রেটা না ক্র্যাক হয়ে যায় মানে ধ্বংস হয়ে যায় দেখো টাইটনিক এরকম অনেক জাহাজ রয়েছে যেগুলো কিন্তু সমুদ্র গর্ভে পড়ে রয়েছে কিন্তু সেগুলো কিন্তু দূষিত করছে ঠিক আছে এটা একটা মানে ক্র্যাক বা ফাটল হয় ভেঙে যায় তখন একটা শব্দ দূষণ করে অতিরিক্ত অপ্রাতিষ্ঠ শব্দ যা জীবনের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে ঠিক আছে এটা যাতায়াত বিশেষ করে অতিরিক্ত যাতায়াতের ফলে এটা হয়ে থাকে আর এর ফলে অত্যাধিক শৈবাল এবং বেসল জল যেটাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় থাকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায়শই অন্যান্য প্রজাতি এটি বাস্তুতন্ত্র আক্রমণ করতে পারে এবং অন্যান্য জীবের জীবনচক্রকে বাধাগ্রস্ত করে এটা একটা ক্ষতি করতে পারে যার ফলে প্রকৃতির সংঘাত ঘটতে পারে যা ইতিমধ্যে দূষণের অতিরিক্ত প্রভাবের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে যে মানে তোমার যে কি বড় মাপের তেল ছড়িয়ে পড়ছে এবং জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে মানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়েছে সেগুলো কিন্তু সমুদ্র গর্বে পতিত হওয়ার ফলে সমুদ্র প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কিন্তু দূষিত হচ্ছে এবং তার সাথে শব্দ এটা দূষণ হচ্ছে এছাড়া অশেন মাইনিং অর্থাৎ মহাসাগরের নিচে যে খনি তার জন্য কিন্তু দূষিত হচ্ছে কি গভীর সমুদ্র মহাসাগরের খনন সমুদ্রের দূষণের আরেকটি কারণ ওকে এখন উন্নত মানের দেশগুলোতে দেখবে যে তোমার সমুদ্র থেকে কিন্তু খ
যার ফলে খননের জন্য এটা দূষিত হচ্ছে যেমন রূপ সোনা তামা কবাল্ট জিঙ্কের মতো সমুদ্রের খনিজ স্থানগুলি সমুদ্রের নিচে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত সালফেট জমা করে দেয় এগুলো উত্তোলনের ফলে যদিও যে সমুদ্র খনির মানে কঠোর পরিবেশগত প্রভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এখনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে মানে এর আর যে যে সমস্ত ক্ষতিগুলো হয় ঠিক আছে কিন্তু আমাদের একটা সাধারণ যে ধারণা যে গভীর সমুদ্র খননে সমুদ্রের সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষতি করে এবং এই অঞ্চলে বিষাক্ত যে দূষতেও সেটাতে বাড়িয়ে দেয় আর এই স্থায়ী মোকাবিলা করার ফলে লিকিং ক্ষয় এবং তেল ছড়িয়ে পড়ে যা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে মারাত্মক ভাবে বাধা দেয় তাহলে এই যে আমাদের পয়েন্ট গুলি একটু ভালো করে খেয়াল করে রাখতে হবে আবর্জনা ফলা লিটারিং তো দেখো একটা মাথায় রাখবে যে দেখা গেল যে এই যে আমরা ছটা পয়েন্টস পড়লাম এই ছটা পয়েন্টস এর কারণে বা ছটা যে হ্যাঁ ফ্যাক্টস রয়েছে যার কারণে তোমার সমুদ্র দূষিত হচ্ছে তো এই যে আবর্জনা ফেলা মহাসাগর খনির মানে খনি এগুলো তোমার বাংলায় না আসলেও তোমার ইংলিশে আসতে পারে যেমন লিটারিং হ্যাঁ বা লিটারিং লিটারিং হলো সমুদ্র দূষণের জন্য একটা দায়ী এরকম একটা বা নিচের কোনটি সমুদ্র দূষণের জন্য দায়ী দায়ী দিয়ে দিয়ে দিলো তোমার লিটারিং আরও আদেশ যেগুলো নয় সেগুলো দিয়ে দিলো বা তিনটে দিয়ে দিলো দিয়ে অলব্যব সেই জন্য আমাদেরকে এই বাংলার সাথে সাথে ইংলিশটাকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে তো লিটারিংটাকে অর্থাৎ আবর্জনা বায়ুমণ্ডল থেকে দূষণ বিশ্বাস করুন বা না করুন এটা আমাদের নটের এটা না দিলে হতো যে সমুদ্র দূষণ একটা বিশাল কিন্তু উৎস কি বায়ুমণ্ডল থেকে যে দূষণ এটি ঘটে যখন সমুদ্রের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলি দীর্ঘ দূরত্বে বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সমুদ্রে যে সেটা নিঃশ্বাসিত হয় মানে পড়ে যায় এই বস্তুগুলো প্রাকৃতিক জিনিস যেমন ধুলো বালি থেকে শুরু করে মানব সৃষ্ট বহু বস্তু ধ্বংস অবশেষ এবং আবর্জনা সেটা হতে পারে এগুলো কিন্তু সমুদ্রে যে মিশে সমুদ্রকে দূষিত করছে ওকে এছাড়াও তোমার যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংসবেশ বিশেষ করে প্লাস্টিকের যে ধ্বংসবেশ যেটা পচতে পারে না এমন জিনিস রয়েছে এবং বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের মানে স্রোতে এগুলো কিন্তু স্থগিত থাকে মানে জমা হচ্ছে প্রাণীরা প্লাস্টিকের উপর আটকে যেতে পারে বা এটিকে খাদ্য বলে ভুল করে মানে সেটা মানে ধীরে ধীরে সেটা খেয়ে নিতে পারে অর্থাৎ জলজ প্রাণীগুলি কি হয় তার ফলে সময়ের জন্য তাদের হত্যা হতে পারে মানে তারা আস্তে 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 কিন্তু তারা মানে কি হত্যার দিকে এগিয়ে যায় মৃত্যু থেকে এগিয়ে যায় কেন ওই প্লাস্টিক বার করার মতন কেউ থাকে না তাই না তো যেসব প্রাণী প্রায়শই প্লাস্টিকের ধ্বংসবেশের শিকার হয় তাদের মধ্যে রয়েছে ভালো করে মাথায় রাখবে কচ্ছপ ডলফিন মাছ হাঙর কাঁকড়া সামুদ্রিক পাখি এবং কুমির এগুলো কিন্তু প্লাস্টিক দূষণের জন্য এটা দূষণের মধ্যেও এটা পড়ে প্লাস্টিক দূষণের জন্য বা প্লাস্টিক ধ্বংসবেশের জন্য এই সমস্ত সমুদ্রজ বা প্রাণীজ তোমার প্রাণীগুলি সেগুলো কিন্তু মৃত্যু মুখে প্রতিত হচ্ছে বা মরে যাচ্ছে এছাড়াও সমুদ্রে তার যে তাপমাত্রা যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলবায়ু পরিবর্তন সেটা হচ্ছে অত্যন্ত প্রভাবিত করে যা প্রাথমিকভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ সমুদ্রের যে বাস্তুতন্ত্র এবং মাছের যে সম্প্রদায় বা মাছ সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে তা ধ্বংস করছে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্রমবর্ধমান মাত্রা অ্যাসিড বৃষ্টির আকারে মহাসাগরকে আমলীয় করে তোলে ঠিক আছে অম্লীয় ঠিক আছে সেটাকে কার্বন ডাই অক্সাইড তার এই পয়েন্টটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদিও মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে মহাসাগর সেটা শোষণ করতে পারে তবুও কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবার সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের শোষণকারী প্রক্রিয়াগুলি কিন্তু সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তারা অক্ষম হচ্ছে যার ফলে দূষণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে মানে ছয়টা পয়েন্টস আমরা বললাম হ্যাঁ এই এই সমস্ত পয়েন্টস বা এই সমস্ত প্রভাবের ফলে তোমার যে কি সমুদ্র দূষণ হয় তো এবার দূষণ যদি হয় তো এই ডিভাস্টেটিং ইফেক্টস অন অসেন পলিউশন অর্থাৎ সমুদ্রের দূষণের যে আমাদের বিধ্বংসী প্রভাব মানব জীবন এবং তোমার বিশেষ করে জলজ জীবনের উপর কী রকম প্রভাব পড়ে এখন হচ্ছে দেখো সামুদ্রিক প্রাণীদের উপর বিষাক্ত বর্জ্যের প্রভাব মানে যে বর্জ্যগুলো ফেলা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু ওই সমুদ্রের জীবনে মানে প্রাণীদের জীবনকে নাশ করে দিচ্ছে তাদের অবস্থাটাকে বিপজ্জন করছে বিশেষ করে তেল তেলে যে দীর্ঘদিন যে তোমার সমুদ্র মানে মিশার ফলে হ্যাঁ তার যে সমুদ্রের যে জলের যে যে ঘনত্ব তার কিন্তু অনেকটা হেরফের করে দেয় এছাড়া যে সাগরে ছড়িয়ে পড়া তেল সামুদ্রিক প্রাণীদের যে ফুলকা এবং পালকের গায়ে লেগে যেতে পারে যা তাদের পক্ষে চলাচল বা সঠিকভাবে উঠতে বা সাঁতার দিতে বা এদিক ওদিকে তাদের চলতে এগুলো অসুবিধা হয় তাছাড়া তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানো কঠিন করে তুলে সামাজিক জীবনের উপর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব যেমন ক্যান্সার প্রয়োজন ব্যবস্থার ব্যর্থতা আচরণগত পরিবর্তন এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত এটা হতে পারে এর প্রভাবে এছাড়া দেখো প্রবাল পাঁচের চক্রের বেঘাত ডিসরাপশন টু স
সামুদ্রিক মধ্যে যে উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তাদেরকে পৌঁছাতে বানা দিচ্ছে এবং শালক সংশ্লেষের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে ঠিক আছে তাহলে শালক সংশ্লেষের প্রক্রিয়া যদি প্রভাবিত হয় তাহলে সেখানে তাদের তো সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে এছাড়া ত্বকের জ্বালা চোখের জ্বালা ফুঁস ফুঁস এবং লিভারের সমস্যাগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য সামুদ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করছে এছাড়াও তারপর এটা মানে এটা লিখা তো ঠিক আছে এটা কিন্তু জল ঠিক আছে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করে ঠিক আছে ডিপ্লেক্স মানে অক্সিজেন কন্টেন্ট ইন ওয়াটার সাগরের বেশিরভাগ ধ্বংসবাস পচে না ঠিক আছে যে সমস্ত ধ্বংসগুলো মানে সেগুলো মিশে সেখানে পচে না এবং বছর পর বছর ধরে তারা সাগরে থেকে যায় এটি অক্সিজেন ব্যবহার করে এবং কারণ এটি এটা হাঁস পায় আস্তে আস্তে হাঁস পাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ অক্সিজেন পরিমাণ কিন্তু হাঁস পাচ্ছে এর ফলে অক্সিজেন মাত্র কমে যায় অক্সিজেন মাত্র কমে গেলে কি হবে তিমি কচ্ছপ হাঙ্গুর ডলফিন প্যাঙ্গুইন মতো সামুদ্রিক প্রাণীদের দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা সম্ভাবনা কমে যাওয়ার তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় আমরা জানি এগুলো তোমার স্তন্যপায়ী ঠিক আছে তিমিটা স্তন্যপায়ী একটা তোমার মানে মাছ তো সেই ক্ষেত্রে এদের যে অক্সিজেন মানে প্রত্যেকটা প্রাণী কিন্তু অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে যার ফলে তাদের বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সামুদ্রিক প্রাণীদের প্রযোজনে যে ব্যর্থ হয় ফেলিয়র ইন দ্য রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম দ্য সি অ্যানিমেলস শিল্প এবং কৃষিজ বৌদ্ধের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যা সামুদ্রিক জীবন জন্য বিপজ্জনক কীটনাশক থেকে রাসায়নিক প্রাণীদের যে মানে রাসায়নিক প্রাণীদের কীটনাশক থেকে রাসায়নিক যা প্রাণীদের চর্বিযুক্ত টিস্যুতে জমাতে পারে যার ফলে তাদের প্রযোজনের ব্যবস্থা ব্যাহত হয় ফুড চেনের ওপর প্রভাব ওকে তো কৃষিজ এবং যে কৃষিকাজ ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ নদীতে ভেসে যায় এবং সেখান থেকে সাগরে চলে যায় এই রাসায়নগুলি দ্রবিত হয় না এবং সমুদ্রের তলদেশ হয়ে যায় ছোট প্রাণীরা এই রাসায়নগুলিকে গ্রহণ করে এবং পরে বড় বনে যারা তারা খাওয়া হয় যা পুরো খাদ্য শৃঙ্খলকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ ফুড চেনটাই নষ্ট হয়ে যায় এছাড়া মানুষের স্বাস্থ্যকর যে প্রভাব যে এছাড়া হিউম্যানকেও কিন্তু প্রভাবিত করছে কেননা দেখো যে প্রভাবিত খাদ্য শৃঙ্খল থেকে প্রাণীদের তার উপর মানুষকে খেয়ে ফেলে মানে ওই যে ধর ফুড চেন যে মাছগুলো আমরা খাচ্ছি যেটা আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে কারণ এই দূষিত প্রাণীদের থেকে বিষাক্ত পদার্থ মানুষের টিস্যুতে জমা হচ্ছে যার ফলে ক্যান্সার জন্মগত ত্রুটি বা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে দেখা দেয় তাহলে আমাদের কিন্তু সমুদ্র ভাবছি যে সমুদ্র তো আমরা থাকি না ঠিক আছে কিন্তু সমুদ্র দূষিত মানে করছে আমরা ঠিক আছে সেটা আমরা কিন্তু কোনো ভূক্ষেপ করছি না কিন্তু আমাদের যে সাইকল মানে সাইকেল একটা চলছে ফুড চেঞ্জ আমাদের যে অবস্থা চলছে যে ক্রমাগত চক্র সে প্রভাবিত আমরা কিন্তু হচ্ছি শুধুমাত্র সমুদ্র তীরবর্তী সেখানকার যে মানুষজন বা সমুদ্রের যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয় এটা মানব জীবন কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঠিক আছে এবার এই যে সমস্যা কি করে করা যায় দূষণগুলা সমস্ত দূষণের সমস্যা করতে লাগে কি হিউম্যানকে সচেতন হতে হবে তবেই কিন্তু হবে নইলে হবে না কখনোই সম্ভব নয় বিশেষ করে সমুদ্রের যে দূষণটা সম্ভব নয় যদি আমরা না সচেতন হয় এবং এই যে যে সমস্ত কারণে সমস্ত দূষিত হলো সমুদ্র সেগুলাকে আমাদেরকে আস্তে আস্তে ব্যবহার মানে কমিয়ে দিতে হবে এবং পারলে ছাড়াকে শেষ করে দিতে হবে তাই কি বলতে দেখো সমুদ্রের দূষণের একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করার দরকার বিশ্বের মহাসাগরগুলি দূষিত হওয়ার সাথে সাথে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিবহন মানে ভীষণভাবে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে শুধু তাই নয় বিশ্বের যে মানে জল বা প্রাণী যেটা মজুদ দিন দিন সেটা সীমিত হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমুদ্র দূষণের সমাধানের উপায় খুঁজে বার করা এক খুবই অপরিহার্য তো যে সমস্ত উপায়গুলো সাধারণত রয়েছে আমরা চাইলে সেটা বন্ধ করতে পারি সমুদ্র দূষণটা সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার রিডিউসিং দ্য ইউজ অফ প্লাস্টিক প্রোডাক্টস এই প্লাস্টিক ব্যবহার শুধুমাত্র সমুদ্র দূষণের জন্য নয় আমাদের পরিবেশ সমস্ত দূষণের জন্য কিন্তু একটা মূল উৎস রয়েছে প্লাস্টিক ঠিক আছে তো প্লাস্টিক বর্জ্য মানে বর্জ্য সমুদ্রের দূষণকারে বৃহত্তম অংশ গঠন করে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর উৎপাদিত দুশো ষাট মিলিয়ন টন প্লাস্টিকের মধ্যে প্রায় দশ শতাংশ সমুদ্রে মিশে যায় মানে এটা শেষ না হ্যাঁ মিশে যায় এই দশ পার্সেন্ট যে মিশছে এটা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে আর এটাই কিন্তু আমাদেরকে দূষণ মানে কি মানে চরমতম মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে এই প্লাস্টিকগুলি তখন পচে যেতেও হাজার হাজার বছর সময় নেই তাই না নিচে যে মানে জমা হয় এই সময়ে এটি সমুদ্রের জীবনের জন্য একটি ভয়ঙ্কর হুমকি সৃষ্টি সুতরাং প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার হ্রাস বা সমুদ্রের দূষণের হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস করতে পারে এটা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বোতল বা কাটলারি ব্যবহার করুন মানে করতে হবে কি ইউজ অফ রিইউজেবল বটলস অ্যান্ড কাটলারি মানে যেগুলো পুনরায় বার ব্যবহার করা যায় এরকম রিইউজেবল বোতল এবং কাটলারি ব্যবহার করতে হবে যেরকম মানে নিক্
ধ্বংস করছে সামুদ্রিক যে বাস্তুতন্ত্র আর সেটা আমাদের হচ্ছে একটি প্লাস্টিকের বোতলে সম্পূর্ণ প্রজাতিতে সময় লাগে সাড়ে চারশো বছর দেখো সাড়ে চারশো বছর সেটা আমরা বাঁচবো কি আমার দুনিয়ায় থাকবে কিনা মানে এটা একটা ভাববার বিষয় তার আগে কিন্তু আমরা দূষণ করেছি একটা প্লাস্টিক তাহলে কত টন আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করছি ইতিমধ্যে এটি সমুদ্রের ভিতরে থাকবে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হবে যা সামুদ্রিক জীবনকে বিষাক্ত করে শুধু জীবন শুধু সামুদ্রিক জীবনকে নাও পরোক্ষ আমাদের জীবনকেও নষ্ট করছে আর একটা কি হচ্ছে রিসাইকেল করতে হবে হ্যাঁ রিসাইকেল হওয়াটা বড়ই কেন মানে যতটা পারা যায় আপনি রিসাইকেল করুন মানে সেটা পুনরায় কি কি রেডিউস রিসাইকেল রিউজ এই তিনটি মানে থ্রি আর্ক যেটা আমাদের জীবন খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট এই তিন আর্ক আমাদেরকে মাথা দিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে কি থ্রি আর অবশ্যই সমুদ্রের স্বাস্থ্যের ত্রাণ করতে বলা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এটি সত্য যে উৎপাদিত বর্জ্য উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায় যেহেতু ডাম্পিং গ্রাউন্ডে খুঁজে পাওয়া আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য কি অনেক বর্জ্য সমুদ্রের তলদেশে তাদের খুঁজে মানে দেখা গেল যে আমাদের যে এই সমস্ত যে তোমার কি বলা যায় যে প্লাস্টিক গুলা যেগুলো আমরা এখন জনসংখ্যা যেহেতু দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে যার ফলে স্থলভাগ বলে যাচ্ছে তখন কি আমরা সমুদ্রে এটা নিক্ষেপ করছি যার ফলে সমুদ্রে এগুলো জমা হয়ে যাচ্ছে আর সেই জীবনটাকে অর্থাৎ দীর্ঘ সময় এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ সেখানে জমি থাকার ফলে সামুদ্রিক জীবনকে ধ্বংস করছে নষ্ট করছে ঠিক আছে আর এটাকে একমাত্র নষ্ট করতে গেলে আমাদের কি সেটা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করতে হবে এই সমস্ত জিনিসগুলি ফেলে দেওয়ার আগে আমরা কিছু পুনর্ব্যবহারযোগ্য কিনা সেটা পরীক্ষা করতে পারি পরীক্ষা করতে হবে তারপর রিসাইকেল করা যায় না কিনা এমন পণ্য কাছাকাছি আমাদের রিসাইক্লিং সেন্টার নিয়ে যেতে হবে মানে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদেরকে খুব সচেতনের সাথে কিন্তু দেখতে হবে সমুদ্র সৈকতে ফেলা আবর্জনাকে বন্ধ করতে হবে এটি পরিষ্কার করা শুরু করতে হবে স্টপ লিটারিং দ্য বিচ অ্যান্ড স্টার্ট ক্লিনিং আপ ঠিক আছে ভ্রমণ আড্ডা দিয়ে ওখানে তো অনেক কিছু তোমার ফেলে দেয় কিন্তু এটা আমাদেরকে ডাস্টবিন ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে সমুদ্র একদম ডাইরেক্ট না ফেলে ডাস্টবিন ব্যবহার করে তারপর সেগুলোকে আমাকে অন্যভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে আর এর জন্য কি কঠোর নিয়ম কানুন কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করতে হবে সেটা মেনে চলতে হবে ঠিক আছে আর অপরিচ্ছন্ন যে কোনো জায়গায় অপরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তো সেইগুলো আমাদেরকে যাতে অপরিচ্ছন্ন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে রিডিউসিং দ্য ইউজ অফ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স ঠিক আছে এটা আমরা সবাই জানি যে রাসায়নিক সার আমাদের কিভাবে ক্ষতি করে এছাড়া যে শক্তির ব্যবহার রিডিউসিং দ্য এনার্জি ইউজ অর্থাৎ বর্তমানে যে সমস্ত শক্তি আমরা ব্যবহার করছি বিভিন্ন শক্তি হ্যাঁ সেগুলোকে ব্যবহার কিন্তু আমাদেরকে কমাইতে হবে কিন্তু কি হচ্ছে এটা সম্ভব হচ্ছে কিনা আমাদেরকে দেখা দেবো যে জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কি আমাদের শক্তির চাহিদা কিন্তু মানে বেড়ে চলেছে আর এই শক্তির একটা বড় অংশ পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত আর এই পেট্রোলিয়াম সমুদ্র তল থেকে খনন করা প্রাপ্ত একটা প্রক্রিয়া ঠিক আছে যা আমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং জীবনের অর্থাৎ সামুদ্রিক জীবনকে ক্ষতি করছে শুধু তাই নয় পদ্ধতিটা নিজেই সামুদ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্য লঙ্ঘন করছে তাই আমাদের শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সমুদ্রের দূষণের সমস্যার সমাধান করতে পারি ঠিক আছে তো এই যে মানে পয়েন্টগুলো তোমার সাথে আলোচনা করলাম তো এইগুলোর উপর নির্ভর করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আর আমাদের প্রাইমারি টেটের জন্য মানে এই যে টপিক থেকে কীরকম ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এটা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হলে এক নম্বর প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ যে ওই যে পয়েন্টগুলো বললাম কী কী কারণ তোমার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র দূষণ হচ্ছে এবং তার প্রভাবগুলি ঠিক আছে এগুলোকে বেশি একটু করে রাখবে আর ছোট ছোট যে লিটারিং টা কি জিনিস হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের সমুদ্রের জন্য কত ক্ষতিগ্রস্ত মানে হয়ে থাকে এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখে নেবে এটা থেকে খুব একটা কঠিন কিন্তু নয় ঠিক আছে শুধু আমাদেরকে যে মেন মেন টপিক যেটা রয়েছে পয়েন্টগুলো সেগুলো নোট ডাউন করে রাখলেই তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসবে না তোমরা পারবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের ছোট্ট একটা ইনফরমেশন আলোচনা যদি তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট বেশ বেশি করে তোমার কমেন্ট করবে আমাদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করো আর তোমাদের তো কি কি কন্টেন্ট লাগবে কিছু জন বলছো তো অবশ্যই আর যদি কিছু কন্টেন্ট লাগে তোমাদের যে টপিকের উপর সেটা অবশ্যই বলবে সেই ব্যাপারে আমরা ভিডিও অবশ্যই তোমাদেরকে দেব তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো প্লাস্টিক দূষণ অথবা তোমার যে যেটা রয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ওজন হল এই সমস্ত টপিক দিয়ে ওকে তো সকল ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে